Hello 10th standard again Dennis sir starting with the trigonometric functions chapter number 3 exercise 3.4 so here we will, we will find general and principal solution of equation so I have given this formula that you need to remember for this exercise this is what the general solutions of all the trigonometric functions this is for zeros that is if sin theta is equals to 0 then theta is equals to n pi we already i have already explained you regarding this why it is n pi where n belongs to z if cos theta is equals to 0 this is 2 n plus 1 pi by 2 because cos pi by 2 is 0 if tan theta is equals to 0 then again theta is equals to n pi now main case these three cases are most important if sin theta is equals to some value suppose sin alpha then general solution will be theta is equals to n pi plus minus 1 raised to n into alpha this you need to remember for general solution cos theta is equals to cos alpha then theta is equals to 2 n pi plus or minus alpha and if tan theta is equals to tan alpha then theta is equals to n pi plus alpha this six formula you need to remember for the general and the principal solution now for sum 10x is equals to root 3 now 10x is equals to root 3 root 3 kab aata hai 10 mein 60 pe aata hai so i can write 10x is equals to 10 pi by 3 now what will be the general solution general solution jab 10 theta is equals to 10 alpha aata hai to kya hota hai theta is equals to n pi plus alpha to ye ho jayega n pi plus alpha what is alpha here pi by 3 so this is a general solution now what about principal solution this is most important and this is interesting principal solution means what hum n ki alag alag values dalenge aur dekhenge ki uska angle 0 se 360 ke beech mein aata hai ki nahi aata hai to we need to find only two principal solution in each of this sum okay to pehle n ko 0 rakha to agar ye n ko 0 ho jayega to ye pura part nikal jayega to sirf pi by 3 bachega to here your answer will be what pi by 3 ठीक है अभी n को 1 रखा 1 रखने पे क्या हो जाएगा pi plus pi by 3 तो that is 4 pi by 3 तो ये दोनों की वैल्यू 0 से 360 में आएगा ओके okay? तो ये दोनों हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएंगे समझ में आया नाउ मूव टू द नेक्स्ट सम sec x is equals to 2 sec x 2 है तो 1 upon cosec का हो जाएगा वो भी 2 हो जाएगा ठीक है ना मैंने sec का रेसिप्रोकल लिखा तो cos x को हम लिख सकते हैं 1 upon 2 cos x will be what 1 upon 2 abhi half ka baata hai cos mein half ka baata hai 60 degree pe to main usko cos pi by 3 likh sakta hu theek hai na cos 60 half to isko cos pi by 3 likh sakta hu now cos theta is equals to cos alpha ka general solution kya hai 2n pi plus or minus alpha to maine likh diya 2n pi plus or minus alpha hamara pi by 3 hai to maine idhar pi by 3 likh diya now see this is the general solution now from principal solution pehle hum log 1 rakhenge to dekho aage maine kiya hua hai pehle humne 1 rakha to 1 rakh pehle 0 rakhenge sorry 0 rakhenge to answer pi by 3 aayega lekin idhar plus or minus hai plus or minus ka matlab hai plus pi by 3 aur minus pi by 3 lekin maine pehle hi bataya ki principal solution 0 aur 360 ke beech mein hi aayega to i will consider this is a plus pi by 3 abhi n ko 1 rakhenge 1 rakhenge to 2 pi plus pi by 3 प्लस और माइनस पाई बाई थ्री तो प्लस करेंगे तो सेवन पाई बाई थ्री और सेवन पाई बाई थ्री को सॉल्व करेंगे तो फोर ट्वेंटी आ जाएगा तो ये नॉट पॉसिबल है तो अगर पहले प्लस लिए अभी हम माइनस लेंगे तो टू पाई माइनस पाई बाई थ्री सो टू पाई पाई माइनस पाई बाई थ्री फाइव पाई बाई थ्री आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो थ्री डिग्री तो ये पॉसिबल है तो हमारे प्रिंसिपल कौन से दो प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गए एक सिर्फ पाई बाई थ्री हो गया और एक फाइव पाई बाई थ्री हो गया सो so, वैसे हमें निकालना पड़ेगा प्रिंसिपल सोल्यूशन कि जिसकी वैल्यू जीरो और थ्री सिक्सटी के बीच में ही रहे अभी देखो ये भी इंटरेस्टिंग है कॉट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस रूट थ्री तो टेन एक्स क्या हो जाएगा वन अपॉन रूट थ्री अभी टेन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है वो हमें देखना है तो टेन नेगेटिव होता है फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट में लेते हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लेंगे तो क्या हो जाएगा पाई माइनस थीटा हो जाएगा और पाई बाई थ्री कब आता है पाई बाई सिक्स पे पाई बाई थ्री आता है 
तो हम इसको टेन पाई माइनस फाइव बाई सिक्स लिख सकते हैं क्योंकि हमने सेकेंड क्वार्टन कंसिडर कहा करा जहाँ पे टेन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव साइन निकल जाएगा अभी तक हम लोग ये लाते थे और इससे ये वैल्यू निकालते थे अभी उल्टा किया हमने टेन पाई बाई सिक्स पे से टेन पाई माइनस पाई बाई सिक्स लिखा तो नेगेटिव साइन चला जाएगा क्योंकि सेकेंड क्वार्टन में ऑलरेडी टेन नेगेटिव होता है ठीक है ना तो हमने सीधा लिख दिया टेन पाई माइनस पाई बाई सिक्स इसको एल लेंगे तो टेन पाई पाई बाई सिक्स आएगा अभी हमारा अल्फा आ गया टेन पाई बाई सिक्स अभी टेन इज इक्वल्स टू टेन अल्फा पे हमने कौन सा फॉर्मूला देखा था टेन इज इक्वल्स टू टेन अल्फा पे था थीटा इज इक्वल्स टू एन फाइव प्लस अल्फा तो हम क्या करेंगे थीटा इज इक्वल्स टू एन फाइव प्लस अल्फा ठीक है इधर ही किया हुआ है थीटा इज इक्वल्स टू एन फाइव प्लस अल्फा अल्फा हमारा हो जाएगा फाइव फाइव बाई सिक्स इधर किया हुआ है नाउ प्रिंसिपल सोल्यूशन पहले एन को जीरो लेंगे जीरो लेंगे तो फाइव फाइव बाई सिक्स आ जाएगा फिर एन को वन लेंगे तो फाइव फाइव बाई सिक्स प्लस वन पाई हो जाएगा हमारा इलेवन फाइव बाई सिक्स जिसका वैल्यू थ्री हंड्रेड एंड थर्टी आएगा तो ये दोनों हमारे प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गए फाइव फाइव बाई सिक्स और इलेवन फाइव बाई सिक्स सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द जनरल सोल्यूशन एंड प्रिंसिपल सोल्यूशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इलेवन स्टैंडर्ड का नाउ क्वेश्चन नंबर फोर में देखो कॉसेक दिया हुआ है तो कॉसेक का पहले साइन में किया और ये माइनस हाफ आया ठीक है ना तो माइनस हाफ आया तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ माइनस साइन पाई बाई सिक्स अभी वापस ऐड शुगर टू कॉफ़ी साइन नेगेटिव कब होता है पाई प्लस थीटा लेना पड़ेगा क्योंकि थर्ड क्वार्टर में नेगेटिव होता है और फोर्थ में होता है तो हम पाई के साथ डील कर रहे हैं तो हमने क्या कर दिया इसको पाई के साथ डील कर रहे हैं तो हमने क्या कर दिया थर्ड क्वार्टर ले लिया तो पाई बाई सिक्स को हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई सिक्स तो माइनस निकल जाएगा क्योंकि माइनस साइन पाई बाई सिक्स ही होता है ना पाई प्लस पाई बाई सिक्स थर्ड क्वार्टर में साइन नेगेटिव ठीक है ना तो इसको हमने ये लिखा अब ये हो जाएगा हमारा सेवन पाई बाई सिक्स तो हमारा अल्फा अभी जनरल सोल्यूशन क्या होता है साइन का साइन का जनरल सोल्यूशन हमने उधर मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक में बता दिया था वॉट इज़ अ जनरल सोल्यूशन थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस वन रेस टू एन इन टू आल्फा वापिस से बता रहा हूँ थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस वन रेस टू एन इन टू आल्फा अगर आप सम करते जाओगे तो ये फॉर्मूलाज आपको याद रह जाएगी ठीक है अभी हम क्या करेंगे तो थीटा वन निकालेंगे तो एन को पहले वन ले जीरो लेंगे जब एन को जीरो लेंगे तो ये तो चीज़ निकल जाएगा माइनस वन रेस टू जीरो तो वन ही होता है और सेवन पाई बाई सिक्स एज इट इज़ रहेगा अभी थीटा टू लेंगे तो थीटा टू लेंगे थीटा टू मतलब हम एन की जगह वन डालेंगे तो वन डालने पे इधर वन आएगा और इधर माइनस हो जाएगा सेवन पाई बाई सिक्स जब इसका एल लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस पाई बाई सिक्स पाई माइनस सेवन पाई क्या होता है माइनस पाई बाई सिक्स लेकिन मैंने बताया था कि टेन की आए, कोई भी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे जीरो और थ्री सिक्सटी के बीच में ही लेंगे नेगेटिव इज़ नॉट कंसिडर तो ये भी नहीं लेंगे हम लोग ठीक है अभी हम करेंगे ठीटा थ्री इज इक्वल्स टू टू पाई प्लस सेवन पाई बाई सिक्स तो टू पाई प्लस सेवन पाई बाई सिक्स में क्या हो जाएगा जब थीटा को टू लिया तो ये हो गया सिक्स पाई नाइनटीन पाई बाई सिक्स तो ये भी तो ग्रेटर देन है तो ये भी नहीं चलेगा अभी थीटा को थ्री लेना पड़ेगा जब हम थ्री लेंगे तो ये हो जाएगा थ्री पाई माइनस ये माइनस क्यों आया वो पता चला ना माइनस वन का क्यूब माइनस वन का क्यूब नेगेटिव हो जाएगा इसलिए माइनस आया इंटू सेवन पाई बाई सिक्स सो दिस इज वॉट एटीन माइनस सेवन इलेवन पाई बाई सिक्स मतलब थ्री थर्टी आया तो ये इंक्लूड तो कौन सी दो वैल्यू हम लोग लेंगे सेवन पाई बाई सिक्स और इलेवन पाई बाई सिक्स तो ये आपको ऐसे देखना पड़ेगा हाउ टू फाइंड जनरल सोल्यूशन एंड प्रिंसिपल सोल्यूशन नाउ सी अभी जो क्वेश्चन नंबर फाइव से जितने भी सम करेंगे सब में जनरल सोल्यूशन निकालना है क्योंकि उसमें दो फंक्शन साथ में इंक्लू इंक्लूड होंगे इसीलिए ठीक है तो कॉस फोर एक्स इज इक्वल्स टू कॉस टू एक्स ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा वॉट इज कॉस सी माइनस कॉस डी कल हमने फॉर्मूला देखा था माइनस टू साइन ए प्लस बी अपॉन टू साइन ए माइनस बी अपॉन टू कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाया तो हो जाएगा माइनस टू साइन थ्री एक्स और माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो अभी पहले थ्री एक्स को जीरो से कंपेयर करेंगे थ्री एक्स में जीरो साइन में जीरो कब आता है एन पाई में आता है वो हमने देखा था जीरो वाले टर्म में तो एन पाई में जीरो आता है तो थ्री एक्स इज इक्वल टू एन पाई लिख सकता हूँ तो एक्स क्या हो जाएगा ये थ्री एक्स है सिर्फ एक्स इज इक्वल टू एन पाई नहीं है थ्री एक्स इज इक्वल टू एन पाई है तो एक्स हो जाएगा हमारा एन पाई अपॉन थ्री वेर एन बिलोंग्स टू इन वो लिखना जरूरी है नेक्स्ट इज साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो और जीरो तो सीधा होता है एन पाई तो सीधा हमने एक्स इज इक्वल टू एन पाई लिखा वेर एन बिलोंग्स टू जैड सो दिस इज
दिस इज वॉट कॉस थ्री एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस टू एक्स ओके तो हम क्या करेंगे पहले किसके बीच में फॉर्मूला है देखो थ्री एक्स और एक्स के बीच में फोर एक्स अपॉन टू तो टू एक्स आएगा ना तो हम ये दोनों के बीच में ही लगाएंगे कॉस सी प्लस कॉस डी तो टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू माइनस कॉस टू एक्स अभी देखो कॉस टू एक्स कॉमन निकल जाएगा तो इधर बचेगा टू कॉस एक्स माइनस वन अभी पहले कॉस टू एक्स को जीरो से इक्वेट करो तो कॉस में जीरो कब आता है टू एन प्लस वन फाइव बाई टू पे आता है तो टू एक्स इज इक्वल्स टू टू एन प्लस वन फाइव बाई टू और ये टू कहा जाएगा इधर नीचे आ जाएगा तो टू टू सा क्या हो जाएगा फोर सो दिस इज वॉट एक्स इज इक्वल्स टू टू एन प्लस वन फाइव बाई फोर वैसे ही टू एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो दूसरा भी वैल्यू है उसको कंपेयर करेंगे एक्स हाफ आया हाफ मतलब पाई बाई थ्री और कॉस में मैंने बताया था टू एन प्लस टू एन पाई प्लस और माइनस पाई बाई थ्री प्लस और माइनस अल्फा अल्फा हमारा पाई बाई थ्री है तो ये हमारा जनरल सोल्यूशन हो जाएगा इसका ठीक है वैसे ही हम सेवन सम देखेंगे तो सेवन सम में देखो साइन टू एक्स दिया हुआ है साइन टू एक्स का साइन टू थीटा का फॉर्मूला मैंने कल ही बताया था टू साइन थीटा कॉस थीटा तो टू साइन एक्स कॉस एक्स टू थीटा का सिर्फ थीटा हो गया अभी कॉस एक्स कॉमन निकल जाएगा दोनों में से तो इधर बचेगा टू साइन एक्स प्लस वन कॉस एक्स को जीरो से इक्वेट किया तो सीधा इसका जनरल सोल्यूशन आ गया टू एन प्लस वन फाइव बाई टू लेकिन जब टू ए साइन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन तो और ये टू नीचे जाएगा तो हाफ कब आता है पाई बाई सिक्स में लेकिन माइनस है माइनस है तो हमें थर्ड क्वार्रेंट में जाना पड़ेगा क्योंकि थर्ड क्वार्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो ये हो जाएगा साइन पाई प्लस पाई बाई सिक्स पाई प्लस पाई बाई सिक्स सेवन पाई बाई सिक्स होता है अभी हमारा जनरल सोल्यूशन क्या होता है एन पाई प्लस माइनस वन रेस टू एन इन टू आल्फा अल्फा इज वॉट सेवन पाई बाई सिक्स तो वो इधर डाल दिया तो दिस इज वॉट द जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन ओके नाउ नेक्स्ट टॉपिक योर एथ सम वॉट इज देर इन द एथ सम सी सेक्स स्क्वायर एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स को क्या आप लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स तो मैंने वही लिखा वन प्लस टेन स्क्वायर टू एक्स इधर टू एक्स है तो वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स हमने टेन स्टैंडर्ड में पढ़ा था सेक्स स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स तो वो लिख दिया इज इक्वल्स टू वन माइनस टू एक्स वन वन कट हो जाएगा ये माइनस टू एक्स इधर आ गया अभी टेन टू एक्स दोनों में से कॉमन निकल जाएगा तो इधर बचेगा टेन टू एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो पहले टू एक्स को जीरो से इक्वेट किया जीरो कब आएगा एन पाई पे आएगा तो 2x एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा एन पाई हो जाएगा तो x क्या हो जाएगा एन पाई अपॉन टू याद रखना ये 2x एक्स इज इक्वल्स टू जीरो एन पाई पे आता है तो 10 का जनरल सोल्यूशन एन पाई पे जीरो आता है तो x हो जाएगा हमारा एन पाई अपॉन टू ना वैसे ही ये 10 2x एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो प्लस वन इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस वन तो 10 2x क्या हो जाएगा माइनस वन वन कब आता है पाई बाई फोर पे आता है तो मैंने 10 पाई बाई फोर लिखा अभी 10 नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है एक सेकंड में और एक फोर्थ में लेकिन हम सिर्फ पाई के साथ डील करेंगे तो पाई माइनस थीटा लेना पड़ेगा तो मैंने 10 माइनस टेन पाई बाई फोर को क्या लिख दिया 10 पाई माइनस पाई बाई फोर पाई माइनस पाई बाई फोर लिखा तो ये हो जाएगा थ्री पाई बाई फोर अभी टू एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस थ्री पाई बाई फोर ठीक है ना तो ये टू कहाँ जाएगा टू इसके नीचे भी जाएगा और टू इसके नीचे भी जाएगा तो एक्स हो जाएगा एन पाई बाई टू प्लस थ्री पाई बाई ए दिस इज वॉट योर एक्स इज जनरल सोल्यूशन नाउ लास्ट सम साइन एक्स प्लस साइन थ्री एक्स प्लस फाइव एक्स देखो एक्स और फाइव एक्स को क्यों साथ में लिया क्योंकि सिक्स एक्स अपॉन टू थ्री एक्स मिल जाएगा और कॉमन निकल जाएगा ठीक है तो ये आपको दिमाग चलाना पड़ेगा कि कौन से दो टर्म को साथ में ले ताकि कि हम कुछ कॉमन निकाल सके ठीक है तो x और फाइव एक्स को साथ में लिया तो साइन c प्लस साइन डी क्या होता है टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू कॉस सी माइनस डी तो c माइनस डी मतलब माइनस फोर एक्स अपॉन टू क्या हो जाएगा माइनस टू एक्स लेकिन कॉस कौन सा फंक्शन है इवन फंक्शन है तो माइनस चला जाएगा तो माइनस नहीं रहेगा इधर तो साइन थ्री एक्स को कॉमन निकाला और टू साइन कॉस टू कॉस टू एक्स प्लस वन बचा साइन थ्री एक्स को जीरो से करेंगे थ्री एक्स जीरो कब आता है एन पाई पे तो एन पाई और एक्स क्या हो जाएगा एन पाई अपॉन थ्री नाउ टू कॉस टू एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन ये टू नीचे जाएगा तो कॉस टू एक्स क्या हो जाएगा माइनस हाफ और हाफ कब आता है पाई बाई थ्री पे लेकिन अभी कौन सा क्वाड्रेंट लेना पड़ेगा हमें कौन से क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव आता है तो पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हो और पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हो क्योंकि दोनों में कॉस नेगेटिव आता है तो मैंने पाई माइनस थीटा लिखा तो ये हो जाएगा हमारा टू पाई बाई थ्री 
तो वापस वही कॉस का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है टू एन पाई प्लस और माइनस अल्फा तो ये टू एन पाई प्लस और माइनस टू पाई बाई थ्री हो जाएगा अब ये टू एक्स के बराबर आया तो ये टू डिवाइड करेंगे तो टू टू ऊपर नीचे कट होके एन पाई बचेगा ठीक है प्लस और माइनस टू पाई बाई थ्री है तो वापिस टू टू कट हो जाएगा तो पाई बाई थ्री बचेगा सो दिस इज वॉट द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस सम समझ में आया सो दिस इज हाउ वी हैव फाउंड द जनरल सोल्यूशन एंड वी कैन से प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सो दिस इज हाउ वी हैव कवर्ड एक्सरसाइज थ्री पॉइंट फोर काइंडली गो थ्रू इट प्रॉपरली इन नेक्स्ट पीरियड विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज थ्री पॉइंट फाइव थैंक यू